hi powerful learners so let's start a new video which is the forms of business organizations so before starting the video please like subscribe and share to my channel and aapko na main bahut easiest way mein samjhaungi aap ek lecturer ya teacher ke type mat lo mujhe i am your friend and main aapko ek basic language mein samjhaungi itni far far english bolke main kuch nahi karna hai bhai but कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बस ओके सो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिफोर नोइंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेट्स नो वॉट इज बिजनेस ओके बिजनेस क्या है देखो बिजनेस है इकोनॉमिक एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ट्रांसफर ऑफ गुड्स सर्विस वो सब ठीक है एक कमर्शियल एक्टिविटी एंड द टर्म बिजनेस रिफर्स टू स्टेट ऑफ बींग बिजी मतलब वेन यू आर इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग यू आर ऑलरेडी बिजी and the business is done to satisfy human want agar aap kuch business kar rahe ho to of course you will do a business to satisfy your human want aapki bhi want to satisfy ho rahi business karke you will get a profit and dusre logon ki bhi satisfy ho rahi human want and business is equals to profit plus risk jahan business hai wahan profit bhi hai aur risk bhi hai so main aapko ye example ke through samjhaungi If you have a hotel in a tourist place, अगर आपको एक होटल है समझो गोलकोंडा फोर्ट के पास समझ लो एक होटल है आपका आपको प्रॉफिट होगा डेली बेसिस पे ठीक है डेली बेसिस पे आपको ऑफकोर्स प्रॉफिट होगा बट जब आप सोचते हो चलो कल इंडिपेंडेंस डे है हाँ कुछ एक्स्ट्रा रख लेते हैं ऑफकोर्स एक्स्ट्रा पब्लिक आएगी तो एक्स्ट्रा फूड बना के रखते हैं जब आप सोचते हो एक्स्ट्रा पब्लिक आएगी एक्स्ट्रा फूड बनाएंगे आप बना भी लेते हो ठीक है नेक्स्ट डे देखते हो कि पब्लिक बहुत कम है बहुत कम डेली बेसिस पे जो होती है ना उससे भी कम तो क्या हो गया उधर आपका नुकसान जो आपने एक्स्ट्रा खाना बनाया था वो गया नुकसान में सो इट्स अ रिस्क जहाँ बिजनेस है वहाँ प्रॉफिट भी है और रिस्क भी है ओके okay? अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन राइट चॉइस ऑफ द बिजनेस इज वेरी पर्टिकुलर बिकॉज इट डिटरमाइंस द पावर कंट्रोल रिस्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेनर्स एज वेल एज डिविजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप एक अच्छा फॉर्म लोगे बिजनेस का वहाँ पे आपको पावर मिलेगी कंट्रोल मिलेगा रिस्क मिलेगी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी हाँ और आपको प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बेसिस में मिलेगा ठीक है ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस दो है मोस्टली नोन टू क्या सोल प्रिपरेटरशिप एंड पार्टनरशिप आज की वीडियो में हम जानेंगे सोल प्रिपरेटरशिप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सोल प्रिपरेटरशिप मतलब एक सिंगल पर्सन जो बिजनेस करता है ना उसको बोलते हैं सोल प्रिपरेटरशिप सोल मतलब सिंगल प्रिपरेटरशिप मतलब बिजनेस सॉरी फॉर दैट so sole proprietorship is a form of business organization in which a individual introduces his own capital skills and intelligence in the management of its affairs and solely responsible for its results of its operation jab ek sole proprietorship hota hai jab ek sole proprietorship business karta hai na jo wo apni hi capital capital matlab the money which invested in a business is called the capital to wo apna hi capital lag jata hai apni skills lag jata hai jo skills hai usi ka to business khologe na If you have a skill to run a hotel, so you will, of course, you will uh, do a business in a hotel. Intelligence, technology का use करके in the management of its affairs, मतलब जो matters हो गया उसका और solely responsible आप खुद responsible हो गए उसके जो भी results आएगा आप खुद responsible हो गए उसके ठीक है and the individual may run the business on his ओन और मे ऑपटेन असिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय आप अकेले रन कर सकते हो बिजनेस या फिर आप कोई मदद होना आपको तो आप किसी को एम्प्लॉय भी कर सकते हो ठीक है आप किसी को जॉब भी प्रोवाइड कर सकते हो आपकी हेल्प के लिए सो प्रिपरेशिप को हम और क्या बोलते हैं इंडिविजुअल इंटरप्रीनरशिप सिंगल मैन बिजनेस बहुत सारे नाम हैं इसके और सो प्रिपरेशिप में ना प्रॉफिट और लॉस दो भी है पहले देख लेते हैं उसका डेफिनेशन क्या है ये तो हो गया इंट्रोडक्शन हो इसका एक सिंपल वे में ये आपको देखो बहुत लाइक 
है समझ में के लिए अब देखो यहाँ से यहाँ तक पढ़ो एक ही मीनिंग आया है जो मैं आपको समझाई ना वो ही मीनिंग है ओके देख लेता है डेफिनेशन क्या है जे एल हैंसन ये लोग ना डेफिनेशन कभी आप चेंज नहीं कर सकते एक टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट है ना आप टाइप ऑफ बिजनेस टर्म नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे इसके जब ये लोग डिफाइन करते हैं ना नॉट ओनली दिस वन पर्सन बट ये लोग जब डिफाइन करते हैं आप लोग मस्त चेंज करिए लोग के मतलब आप लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकता है लोग की ठीक है तो अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज रोल सो जे एल हैंसन अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल एंड बेयरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एक बिजनेस यूनिट वहाँ आप जहाँ पे एक पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल हो सकता है उसे कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए और रिस्क बेयर करने के लिए एंटरप्रेनर्स का और मैनेज करने के लिए बिजनेस को ठीक है अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं ईजी टू फॉर्म एंड ईजी टू माइंड अप बहुत ईजी टू फॉर्म है और ईजी टू माइंड अप है इट इज़ वेरी ईजी एंड वेरी सिंपल टू फॉर्म अ सोल प्रिपेटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेस लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व बहुत लेस लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं नेचुरली द बिजनेस कैन बी वाइंड अप एनी टाइम इफ द प्रोपेटरशिप डिसाइड्स अगर आप बिजनेस खोलते हो कोई चीज़ का अगर आपको नहीं जम रहा हो बिजनेस तो आप क्लोज कर सकते हो बिजनेस को इजी टू फॉर्म इजी टू वाइंड अप ओके क्विक डिसीजन मेकिंग एंड प्रमोट एक्शन वैन यू आर द ओनर आपको किसी को क्या परमिशन लेना है फिर किसी से क्या डिस्कस करना हाँ एक ओपिनियन टाइप आप किसी से ले सकते हो बट यू हैव टू डू द क्विक डिसीजन का आपको अरे वो क्या बोलेगा मतलब आपके ऊपर कोई नहीं होगा राइट तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा आप क्विक डिसीजन ले सकते हो एंड प्रमोट योर एक्शन सो नेक्स्ट इज डायरेक्ट मोटिवेशन इन सोर पेपरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द एंटायर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस गोड्स टू द ओनर आपको ही आएगा पूरा प्रॉफिट अगर प्रॉफिट आया तो आपको ही प्रॉफिट आएगा और अगर रिस्क आया तो आपको ही पूरा रिस्क बेयर करना पड़ेगा एंड मैंने आपको बताया ना प्रॉफिट बिजनेस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस रिस्क फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन इट इज़ वेरी इजी टू एंड स्टार्ट एंड इम्प्लीमेंट चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस द एक्सपेंशन of business activities does not required many formalities as in case of other forms of business organizations theek hai maintenance of business secrets when you are the owner aapko kisi ko nahi batana right aap ek jane ho ek form ek log ka business hai one person single person business hai to aapko maintain karna rehta hai secrets aap kisi ko nahi bologe right aapke business ko secret chahiye if you have a secret if you have a a trick to improve your business aap kisi ko bologe no right so the business secrets are known only to the proprietor and he is not required to disclose any information to the another unless and until he himself so decides agar aapko bolna hai to aap kar sakte and he is also not bound to publish his business accounts okay पर्सनल टच देख लेते हैं पर्सनल टच क्या है एम्प्लॉयज आर वेरी फ्यू एंड वर्क डायरेक्टली अंडर सिंगल प्रोपेटरशिप सिंगल प्रोपेटर आप देखो ठीक है आप एक जने हो आपको हैंडल नहीं हो रहा है तो आप एक एम्प्लॉय कर सकते हो एक वेकेंसी डाल के किसी को अपॉइंट कर सकते हो एंड यू कैन हैव अ पर्सन टू लुक आफ्टर योर बिजनेस इट्स अ पर्सनल टच ठीक है लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेजेस डिमेरिट्स देख लेते हैं लिमिटेड रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्स क्या है आपका द रिसोर्स ऑफ सोल प्रोपरशिप आर ऑलवेज लिमिटेड बीइंग अ सिंगल ओनर इट इज नॉट ओनली पॉसिबल टू अरेंज सफिशिएंट फंड्स फ्रॉम हिज ओन सोर्स अगेन बोरो फ्रॉम फंड्स फ्रेंड्स रिलेटिव फ्रॉम बैंक बैंक से लोन ले सकते आप फ्रेंड्स रिलेटिव से मनी लेके कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हो मनी लेके आप कैपिटल को टर्न करके उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो ठीक है लैक ऑफ कंटिन्यूंसी अगर आप एक ही देखो भाई अगर आप एक आदमी हो वेन यू आर ओनली वन पर्सन टू लुक आफ्टर योर बिजनेस अगर आपको कुछ हो गया इन केस ऑफ इलनेस डेथ तो ऑफ कोर्स बिजनेस तो खत्म हो जाएगा ना तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी हो गया वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है इन इन केस ऑफ लॉ 
द सोल प्रिपेटरशिप एंड द बायर्स एंड सॉरी द एंड द बिजनेस आर वन एंड द सेम बिजनेस और सोल प्रिपेटर्स एक है अगर बिजनेस अगर आपको अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बिजनेस को भी वही होगा मतलब अगर आपको आप की डेथ हो गई तो बिजनेस की भी डेथ हो जाएगी नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन सिंस द रिसोर्स एंड द मैनेजरियल एबिलिटी इज लिमिटेड द सोल प्रोटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड मार्जिनल एक्सपर्टिसीज अ सोल प्रोटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज सफर फ्रॉम लैक ऑफ मार्जिनल एक्सपर्टिसीज मतलब आप सिंगल पर्सन हो तो आपको कोई मैनेजर ही नहीं है ना आपको 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 खुद को मैनेज करना है राइट आप किसी का किसी की मदद नहीं ले रहे हो इसमें यू आर ओनली ए सिंगल पर्सन टू लुक आफ्टर योर परचेजिंग स्केल सेलिंग फाइनेंसिंग ओके सो इट्स वेरी लिमिटेड मार्जिनल एक्सपर्टिसी ओनली द यू आर द ओनली पर्सन हु लुक आफ्टर योर बिजनेस सो लेट्स रिक आप मीनिंग देख लेते हैं सो प्रिपेटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज इन विच इंडिविजुअल्स इंट्रोड्यूस हिज ओन कैपिटल आप खुद उसका अपना कैपिटल डालते हो स्किल डालते हो इंटेलिजेंस डालते हो मैनेजमेंट डालते हो एंड आप खुद रेस्पॉन्सिबल होते हो उसके रिजल्ट के लिए ओके एंड इसे कहते हैं इंडिविजुअल एंटरप्रीनरशिप और अ सिंगल पर्सन बिजनेस डेफिनेशन देख लेते हैं अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेर वन पर्सन इज सोली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल एंड बेरिंग द रिस्क ऑफ एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ठीक है मेरिट्स देख लो इजी टू फॉर्म एंड वाइंड अप क्विक डिसीजन एंड प्रमोट एक्शन डायरेक्ट मोटिवेशन फ्लेक्सीबिलिटी इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स पर्सनल टच लिमिटेशन देख लेते हैं लिमिटेड रिसोर्स लैक ऑफ कंटिन्यूसी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड मार्जिनल एक्सपर्टिस ओके ये रहा आपका सोल प्रिपेटरशिप एंड उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपको समझ में आया ना अगर आपको कुछ डाउट है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स ओके डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू